டால்மியா சிமெண்ட்ஸ் வாங்குங்க எக்ஸைட்டிங்கான பிரைசஸ் வின் பண்ணுங்க வீடு வரும் பின்னே சந்தோஷம் வரும் முன்னே வெளியில கேக்குறவங்களுக்கு நம்ம என்ன சார் பதில் சொல்லுவோம் எங்க கையே எங்க கண்ண குத்திடுச்சுன்னு தைரியமா சொல்ல முடியுமா அது இந்த குடும்ப கௌரவத்துக்கு அசிங்கம் இல்லையா சார் அவங்க என் அக்கா பொண்ணா பார்க்கல பார்க்கவும் முடியல அதுக்காக நான் அவங்கள சித்தியா பார்க்காம இருக்க முடியாது சார் அவங்க சொன்ன மாதிரி ஆயிரம் இருந்தாலும் எஸோ நம்ம ரத்த உறவு அவங்கள ஜெயிலுக்கு அனுப்பி நம்ம குடும்பம் அசிங்கப்பட்டு நிக்க வேண்டாம் சார் நடந்தது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அவங்களும் செஞ்ச தப்ப உணர்ந்துட்டாங்க உணர்லன்னா கூட பரவாயில்ல சார் எனக்கு <laughs> புருஷன் வாழ்க்கைன்னு எதை பத்தியும் யோசிக்காம ஜேஎஸ் கிட்ட இருந்து பெண்ட்ரைவ கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க சார் அணுவால நின்று போக இருந்த பூஜைய அவங்க பாயசம் கொண்டு வந்து கொடுத்து நடத்தி வச்சாங்க எல்லாத்துக்கும் மேல என்ன அவங்க பொண்ணா பாக்குறாங்க சார் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்கலாமேன்னு என்கிட்ட கேட்டா நான் என்ன சார் பதில் சொல்றது ரோஜா இப்படி ஒவ்வொருத்தர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலயும் நீ யோசிச்சு பார்த்தா எந்த பிரச்சனைக்கும் தீர்வே கிடைக்காத புருஷன் கெட்டவன் நியாயம் ஜெயிக்கணும்னு தானே நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதே மாதிரி அணு கெட்டவன் அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சோ அணுவை ஜெயிலுக்கு அனுப்புனா சந்தோஷப்படுவாங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி கூட நடக்கலாம் சார் ஆனா நான் உங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கிறேன்னே கேட்டுக்கிறேன்னா எனக்கு என்ன அர்த்தம்னு புரியல கேஸ் போடலாமான்னு பெர்மிஷன் கேட்க போறியா அப்படி பெர்மிஷன் கேட்டா போட வேண்டாம் தான் சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவ அப்படியெல்லாம் கேஸ் போடாம இருக்க முடியாது உன்னோட திருப்திக்காக போய் பாரு ஏன் கேஸ் போடுறோம்னு அவங்களுக்கு சொல்லி புரியவை அவங்களும் புரிஞ்சுப்பாங்க பூஜா இதை செக் பண்ணிக்கோ அப்புறம் நான் இன்னும் உங்களை மன்னிக்கல பெண்டிங்ல தான் வச்சிருக்கேன் நீங்க கோர்ட்ல நடந்துக்கிறத பொறுத்து தான் உங்க தலை எழுத்தே இருக்க அப்பா நீங்க எல்லாரையும் கூட்டிட்டு கோர்ட்டுக்கு வந்துருங்க அங்க சைன் பண்ணிக்கலாம் மன கிளம்புறமா பூஜா வா போட்றங்கா போயிட்டு வாடா மாமா பாவோ அனோட அம்மா அவங்க கிட்ட இத எப்படி சொல்றதுனே தெரியலையே வாங்கம்மா வாங்க யார் பேருக்கு மார்ச்சனை பண்ணணும் அனு விருச்சிகராசி கேட்ட நட்சத்திரம் கேட்டே நட்சத்திரம் ஓம் சக்தியே ஓம் ஓம் யார் பேருக்குமா 
மனப்பக்குவத்தையும் <laughs> தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வரியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இணந்தரும் நல்லனை எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கே கணம் தரும் பூங்குழலால் அபிராவி கிடைக்கண்களை நன்றே வருகணும் கீதே விடுகிறும் நான் அறுபது ஒன்றையுமில்லை உனக்கே வரும் எனக்கு உள்ள எல்லாம் அன்றே உணவு என்று அழைத்துவிட்டேன் அறியாத உணப்பொன்றே அறக்கடலை இவ்வளவு கற்றுக் கொண்டு ஓம் சக்தி இத்தனை வருஷமா எனக்கு இருந்த ஒரே சிந்தனை பிரார்த்தனை எல்லாமே என் பொண்ணு கிடைக்கணுங்கிறதாம்மா அவ கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் உன்ன மாதிரி நல்ல மனசு காரிய அவ மாறணும் புருஷன் குழந்தன்னு அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையணும்னு மனசு வேண்டிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு உன்னு கிடைச்சா அடுத்தது நிறைவேறிடுச்சுன்னா நம்ம வேண்டுதலும் பிரார்த்தனையும் நீண்டுகிட்டே போதுமா நம்ம மனசு நிம்மதி அடைகிற அளவுக்கு ஆண்டவன் நமக்கு கொடுக்கலையா இல்ல ஆண்டவன் கொடுக்கறதுல நம்ம நிம்மதி அடைய முடியலையான்னு தெரியல அனு மனசு திருந்தி அடுத்த உங்களுக்கு கெடுதல் செய்யறது பாவம்னு உணர்ந்தாலே போதுமா நான் நிம்மதி ஆயிடுவே நீதான் போன் பண்ணி பேசணும்னு வர சொன்ன உன்ன பேச விடாம நான் பேசிட்டு இருக்கேன் சொல்லு ரோஜா என்ன விஷயமா என்ன பாக்கணும்னு வர சொன்ன அது என்ன ரோஜா அப்படி பாக்குற நான் சொல்ல போற விஷயத்த நீங்க எப்படி தாங்கிக்க போறீங்கன்னு எனக்கு தெரியலம்மா உங்ககிட்ட சொல்லாம இருக்கவும் எனக்கு விருப்பம் இல்ல அர்ஜுன் சார் அனு மேல கேஸ் ஃபைல் பண்றாரு தேவையில்லாம ஒரு கோர்ட் ஆர்டரை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ள புகுந்து எவ்வளவு அட்டகாசம் பண்ணான்னு உங்களுக்கே தெரியும் வீட்டுல எல்லாரும் அனு மேல கோபமா இருக்காங்க திரும்ப அவ வீட்டுக்கு வந்து பிரச்சனை பண்ண கூடாது அவ செஞ்ச தப்புக்கு எல்லாம் தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும்னு அர்ஜுன் சார் முடிவு பண்ணிட்டாரு எந்த நியாயத்தை சொல்லியும் என்னால தடுக்க முடியல ஏன்னா அனு செஞ்சது எதுவுமே நியாயமே இல்லம்மா உங்களை நினைக்கும் போதுதான் என் மனசுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு ஒரு அம்மாவா உங்க மனசு எவ்வளோ பாடுபடும்னு எனக்கு புரியுதுமா அனு மனசு திருந்தணும்னு சாமி கிட்ட வேண்டிக்கிட்டேன்னு சொன்னீங்களே அதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும்னு நினைச்சுக்கோங்கம்மா நியாயமா விஷயம் தெரிஞ்சு என் பொண்ணை மன்னிச்சிடுமான்னு நான் இல்ல உங்ககிட்ட வந்து கெஞ்சனும் ஆனா அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாம பண்ணிட்டிய ரோஜா பெத்த தாயா அனு மேல கேஸ் போடுறத என்னால தாங்கிக்க முடியாதுதாம்மா ஆனா அனுவ மன்னிச்சு விட்டுருங்கன்னு நான் கேக்குறதுல நியாயமே இல்லம்மா என்ன அவ உங்களுக்கு அவ்வளவு கெடுதல் பண்ணிருக்கா அத நானே பாத்திருக்கேனம்மா தப்பு செஞ்சா தண்டனை அனுபவிச்சு தானே ஆகணும் அனுபவிக்கட்டும் அப்பவாவது அவ மனசு மாறுதான் பாப்போம் ஏ ரோஜா அனு செஞ்ச தப்புக்கெல்லாம் எவ்வளவு ஜெயில் தண்டனை கிடைக்கும் ஜெயில ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துவாங்களோ இருபது வருஷம் கழிச்சு இப்பதான் வீட்டுக்கு வந்தா அதுக்குள்ள ஜெயிலுக்கு போறா தப்பு பண்ணாத தப்பு பண்ணாத அடின்னு தலையால அடிச்சுக்கிட்டேன் கேட்டாளா என்ன இருந்தாலும் என் வயிற்றுல பொறந்துட்டாளே மனசு கேட்க மாட்டேங்குது ஆசிரமத்துல நீ கூட இருந்தோம் அவளை இப்படி வளர விட்டுட்டிய ரோஜா அர்ஜுன் கிட்ட சொல்லுமா அனு மேல கேஸ் போட பர்மிஷன் கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லு கேஸ பயில் பண்ண சொல்லு அவ தலையெழுத்து என்னவோ அது நடந்துட்டு போட்டோம் அம்மா என்ன தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ஐயோ உன்ன நான் தப்பா எடுத்துக்கிட்டா என் குடும்பம் இன்னும் பாவத்தை சுமக்கம்மா உன்னை எப்பவும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் என்னால தப்பாவே நினைக்க முடியாது ரோஜா இந்த தண்டனையோட உங்களோட மன்னிப்பும் அவளுக்கு கிடைச்சா அவ வாழ்க்கை நல்லா இருக்குமா நான் ஆசைப்படுறது அது ஒண்ணுதான் நான் வரேன் ரோஜா
ரோஜா குந்தி தேவி தான் ரெண்டாவது மகன் அர்ஜுனனை காப்பாத்த மூத்த மகன் கண்ணங்கிட்ட போய் வரம் கேட்ட மாதிரி நான் இப்போ உங்ககிட்ட வரமா நினைச்சு உன்னை கேட்பேன் குடுப்பியா அம்மா கேளுங்கம்மா அந்த கர்ணன் மாதிரி உங்க மனசு ஆறுதல் அடைய எதையோ நான் செய்ய தயாரா இருக்கேன் அணு செஞ்ச தப்புக்கு என்ன தண்டனை வேணாலும் வாங்கி கொடுங்க தண்டிங்க ஆனா அவளை ஜெயிலுக்கு மட்டும் அனுப்பிடாதீங்கம்மா பிளீஸ் அவ ஒரு பொண்ணுமா ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தானா கல்யாணம் குடும்பம் குழந்தைன்னு அவளுக்கு அந்த வாழ்க்கையே இல்லாம போயிடுமா இந்த தெய்வ சன்னதியில ஒரு பெத்த தாயா நான் உங்ககிட்ட மடிப்பிச்சு கேக்குறேன் பிச்சையா நினைச்சு எனக்கு அந்த வரத்தை கூட ரோஜா அணுவ ஜெயிலுக்கு மட்டும் அனுப்பிடாதீங்க ரோஜா பிளீஸ் அம்மா பிளீஸ் மா நடந்துக்கிறோம் அனுவிட்டு <laughs> 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 சரி அதுக்கு நீ என்ன சொன்ன அர்ஜுன் அணு மேல என்ன கேஸ் போட்டேன்னு நீங்க கேக்குறது உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் எனக்கு தேவையில்லாத விஷயமா இருந்துட்டு போகட்டும் இன்னும் எத்தனை கேஸ் வேணாலும் என் பொண்ணு மேல போட்டுக்க என் பொண்ணை எப்படி காப்பாத்துறதுன்னு எனக்கு தெரியும் உன் பொண்டாட்டிய நீ எப்படி காப்பாத்துறேன்னு நானும் பாக்குறேன் கெட்டது மட்டுமே செஞ்சு பழகுன உங்க பொண்ண உங்களால காப்பாத்த முடியும்னா நல்லது மட்டுமே செய்யற என் பொண்டாட்டிய என்னால காப்பாத்த முடியாதா என்ன முடியாது அர்ஜுன் காப்பாத்த விடவும் மாட்டேன் உன் பொண்டாட்டிய ஆசத்திரை இங்கேயே நல்லா பாத்துக்க 
கோர்ட் முடியும் போது உன் பொண்டாட்டி வீட்டுக்கு வரமாட்டான் நேர ஜெயிலுக்கு தான் போவான் வழி அனுப்ப தயாராயிரு காமெடி பண்ணாதீங்க ஜேஎஸ் உள்ள போய் உங்க பொண்ணை காப்பாத்த ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்குதான்னு பாருங்க போற அர்ஜுன் போறேன் பின்னாடி ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் கிளம்புங்க காத்து வருத்தம் ரோசு பாத்தியா அப்பாவும் பொண்ணும் உன்னை ஜெயிலுக்கு அனுப்பணும்னு ஒத்த காலில் நிக்கிறாங்க ஆனா நீ அவளை ஜெயிலுக்கு அனுப்ப வேண்டாம்னு வந்து நிக்கிற சாரி ரோஜா அணு வெளியிருக்கிறது உனக்கு தான் டேஞ்சர் இந்த விஷயத்துல என்னால காம்ப்ரமைஸ் ஆக முடியாது சரி வா அர்ச்சனை கூடிய கார்ல வச்சுட்டு வா வாங்க சார் போலாம் சட்டத்தையும் நீதியையும் காப்பாற்ற வேண்டிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு இங்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு லாயருக்கும் இருக்க ஆனா அதுக்கு அர்த்தமே தெரியாம லாயருக்கு படிச்சு லாயர் ஆயிட்டாங்க மிஸ் அனு வழக்கோட சாராம்சத்தை சொன்னா போதும் அணு ஏன் படிச்சா எப்படி படிச்சாங்கிற பிரசங்கம் எல்லாம் இங்க வேண்டாம் பிரசங்கம் பண்ணல ஒரு ஆனர் கோர்ட் கொடுத்த ஆர்டர் இவங்க துஷ்பிரயோகம் பண்ணிருக்காங்க திருமதி யசோதா அவர்கள் வீட்டில் கொடுமைப்படுத்தப்படுகிறார்களா என்பதை கண்காணிக்க மட்டும்தான் அவருக்கு உரிமை வழங்கப்பட்டது ஆனால் இவர் அந்த கோர்ட் ஆர்டரை காட்டி வீட்டில் உள்ள அனைவரையுமே கொடுமைப்படுத்தி இருக்கிறார் திருமதி யசோதா கொடுத்த வழக்கு என்ன தனக்கு சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க குடிக்க காப்பியோ தண்ணியோ கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்றது தானே அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுங்கன்றது எப்படி கொடுமையாவும் செஞ்சு கொடுக்கணும்னு சொல்றது கொடுமை இல்ல ஆனா முழுகாம இருக்கிற மூணு மாசம் வேலை செய்யாம கவனமா இருக்க வேண்டிய ரோஜா தான் வேலை செய்யணும் அவ கர்ப்பம் கலைஞ்சாலும் பரவாயில்ல அவ மட்டும்தான் கஷ்டப்பட்டு சமைச்சு போடணும்னு சொல்லி அவளை சமைக்க வைக்கிறது கொடுமை இல்லையா இவரானார் இது அப்பட்டமான பொய் இவரானார் அணுவோட பேரை கலங்கப்படுத்தி அவரை முடக்க பாக்குற வேலையை அர்ஜுன் செய்யற இவரானார் ரோஜாவை அணு கொடுமைப்படுத்தினாருங்கிறதுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கு இவர்கிட்ட உங்க பொண்ணு அணு என் பொண்டாட்டி ரோஜாவை கொடுமைப்படுத்துறதுக்கான ஆதாரம் உங்ககிட்டயே இருக்கு மிஸ்டர் ஜே எஸ் அனுமதியா <laughs>
அன்னைக்கு என் பொண்ணுவும் பொண்டாட்டிய எப்படி எல்லாம் கொடுமைப்படுத்துறான்னு வந்த ஆனந்தமா சொன்னீங்கல்ல யசோதாவுக்காக உன் பொண்டாட்டி ஓடி ஓடி விழுந்து விழுந்து சமைக்கிறத பார்க்கும் போது எனக்கு சந்தோஷமா தான் இருக்கு அர்ஜுன் சும்மா அதுரும் பாரு பொண்ணுக்காங்க <laughs> இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சரிகமா டிவி ஷோ தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க